Biyaheng pinag-ipunan! Eh, konting mahal, pero I guess sulit yan dahil you have your own speedboat. Unlimited number of islands na pwede nipuntahan. Biyaheng pinagplanuhan! Biyaheng inasam-asam. You will want to invest. In return, you're able to spread that message. It's more healing, it's friendlier to the earth. Then hopefully we'll end up with a cleaner, healthier environment. Pagbiyahing pag big time, sigurado akong ang isla ng Palawan ang isa sa mga nice yung puntahan. E sino ba naman ang hindi may intriga sa islang ito? Na tatlong beses nang hinirang bilang world's best island sa mga survey na ginawa ng isang New York-based magazine. ang pinakamalaking probinsya sa bansa in terms of land area. Pero alam niyo ba, noong April 5, 2019, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na maaring maghati sa Palawan sa tatlong probinsya. Palawan del Sur, Palawan Oriental, at Palawan del Norte. Abangan kung matutuloy nga ito ayon sa magiging resulta ng plebisito sa May 2020. Sa ngayon, sa norteng bahagi ng isla makikita ang isa sa mga sikat na munisipyo ng Palawan, ang El Nido. Bagamat hindi ito ang unang biyahe natin dito, interesado akong makita ang bagong tourist destination ng lugar, ang Leo. Para makapunta sa El Nido mula Maynila, kadalasan lilipad papunta ang Puerto Princesa. Tapos sasakay ng bus o van. Babiyahe kayo ng halos lima hanggang anim na oras para makarating sa El Nido. At saka sasakay ng tricycle papunta sa inyong hotel. In short, mauubos ang halos isang buong araw nyo sa biyahe pa lang. Dahil may sariling airport ang Leo, may direct flight papunta doon mula Manila na aabuti ng halos isa't kalahating oras lang. At isang airline lang ang may direct flight kaya kailangan maging competitive sa pagbook ng iyong ticket. Medyo may kamahalan ng pamasahe pero mabilis naman kayong makakarating dito. Mula ang Leo Airport, sasakay kayo sa isang electric jeep o e-jeep na karaniwang mode of transportation dito. Libre na ang airport transfer papuntang hotel kung saan kayo ay nakabook for your stay. Ang 325 hectare tourism estate na to ay itinayo na parang isang komunidad. Um, here in Leo Estate, we have four hotels. We have Casa Kalaw, Balay Adlao, and Hotel Cobo, and El Nido Cove. Bawat hotel o accommodation ay naaayon sa pangangailangan ng biyero. Hotel accommodation number one. Bagong kasal, couple goals, summer goals VK. Second honeymoon ng inyong magulang or vacation with a special friend. Mmm, dito na kayo mag-check-in. Balay Adlao is designed for 
honeymooners, only a good for two persons. Para naman sa millennials, sigurado akong on point ang hotel na to para sa inyo. Colorful, playful, at modern ang disenyo. College dorm feels lang ang peg. Hotel Cobo naman, designed for younger, younger guests. We have studio rooms lang dyan, and um, we have uh, one queen-size bed and one single bed. So three can fit in the room. Para naman sa gusto ng mas private, mas relaxed at mas scenic na accommodation, ito ang bagay sa inyo. El Nido Cove, it's more quiet, it's more um, serene, we have good sunset there. So for those who want to relax, El Nido Cove is perfect for that. We have 20 rooms in El Nido Cove, um, we have four garden um, cottages, beachfront cottages and forest rooms. Good for two persons and uh, they can add uh, extra naman, three to four persons. Bitbit ang buong pamilya? With your kitty biheros? Or tulad ko, nakasamang aking BND family? Dito swak na swak ang mga kingi. <laughs> Casa Kalaw, it's really designed for families. We have 42 rooms. We have um, deluxe garden, deluxe veranda. We have Kalaw Premier Suite and Kalaw Suite. Definitely Kalaw Suites and Kalaw Premier Suites are um, good for four persons to five persons. And the rest of the rooms, good for two persons. We do have um, swimming pool, Kalaw Cafe and Kalaw Bar. As an eco-friendly resort, we do not encourage the single use of plastic. So in the rooms we have uh, prepared or provide water kettle, which they can ref uh, refill uh, through our water station located in different areas. Sa mga banyo, may dispenser para sa shampoo at sabon in business single-use toiletries. Oh, bawal iuwi ang mga yan, ha? Typical comfortable room, very comfy bed, good for two. This is a queen-size bedroom. Uh, flat screen TV, um, you have your view of the swimming pool. Modern looking, clean, cozy type of CR. Relax and big. Hot, cold, no problem. Shampoo, conditioner, body soap, or bath soap, my hand soap. You're not gonna stay inside the rooms, lala na when you're in El Nido. You're gonna be enjoying the sun, doing water sports. You're gonna be enjoying just like sunbathing on the beach or eating at 12 restaurants sa baba. Um, but if you do decide to go back to your room, you're gonna be welcomed by this really comfortable, malakas ang aircon kapag hindi ka pa nalakasan dyan, mayroong ceiling fan. Ang napansin ko lang, kapag may maingay sa labas ng kwarto, yung medyo marinig nyo. Yun lang yung comment ko dito. I'm just being real. But, convenience is key in a sense that the beach is just right in front. All the restaurants is pretty much there. Yung mga activities na pwede mong gawin, it's just nearby. So, uh, that's, a, that's a big plus. Nagutom ba kayo sa kapipili ng rooms tulad ko? Abay, lunch muna nga tayo. Na to, buong araw niyo matitikman ang fresh at malasang Filipino dishes. Kaya, kain na na!
Depende kung saan ang hotel nyo. Mga 50 to 100 meters lang ang layo nyo mula sa beach. Solong solo nyo ang 4 km white sand beach na to dahil hindi matao sa parte na to ng El Nido. Isa pang plus sa lugar na to ang pagbabawal ng mga motorized water activity. Kaya talaga namang tahimik ang lugar. Kaya sunbathing na! Swimming na! O mamili na ng water activity tulad ng stand-up paddle boarding. Tapos ang inyong water activity, the best naman ang tumambay lang by the beach. Relax and just soak in the view. Kung sakali naman magutom, huwag magalala dahil ilang tumbling lang ang layo ng mga restaurant na pwedeng pagpilian. lamang ng Italian food na malapit sa beach. Maraming options sa kanilang hand-tossed pizza na niluluto sa isang brick oven. wala ang pasta at inapang Italian staples. Matapos ang masarap na kainan, magpapawis naman tayo. Isa sa ipinagmamalaki ng tourism estate na to, ang pagtatayo ng mga establishment na hindi nakakasama sa kapiligrihan. Nasa plano ang development ng 55% o 176 hectares lamang ng lugar para mapanatili ang natural na yaman at kagandahan ng lugar. Tulad na lang nitong untouched lagoon kung saan walang pinutol na mangrove. Sa halip, natural na lagusan lang ang iyong dadaanan. Katunayan, may mga parte sa lagoon na tila sarado pa dahil natatakpan ng mga dahon ng mangrove at ibang halaman. Pero sakto naman pala para madaanan ng isang kayak. At kung kayo ay early riser, panalo na magkayak sa umaga para makakita ng ilang ibon tulad ng kalaw. Isang hornbill na dito lang sa Palawan makikita. Maliban sa mga kalaw, ipinagmamalaki rin ang kanilang mga produkto. Dito sa Cali Artesano, we want to bring in um, arts and culture to El Nido. Ngayon, meron, sa Kogon, meron kami mga shops na, that are um, run by Palawan artists. We have Nono, Fines, and Pag Asa Donato. They have a uh, store called Kalika. Dingot, um, Conde, and Dan have K Collective. And then we also have Art Compact, which is a consortium of artists from Puerto Princesa and Aberland. Kalugtan features El Nido artists and artisans. per store or depends um, now on the artist. Each of them actually have their own characteristic. Like Asiano over there, uh, they sell mostly wood. Okay. Like it's all either furniture, fixtures, lamps, whatever, all made with wood. Kalugtan, they're mix of paintings, uh, figurines from recycled trash mm -hmm. and stuff, shirts. Here naman, they sell food also that's made by different locals and local expats. Oh, okay. They actually use Ingredients, all, of course, cashew, main thing, cashew, mangoes, 
that's a lot here, very abundant. But yeah, from chili oils to jams to oh. soaps. We chose the people to, to open the shops. We really wanted it to be um, in the grassroots. So who benefits are the communities that Cali Artisano supports and, and then the artists as well. All the decorations around Cali Artisano features Palawan artistry. So from the carvings, the paintings, uh, most of our murals are, are made by Jonathan Benitez and Francis Mendoza. Pero hindi lang mga sikat na manlilikha ang maaring maglagay ng kanilang obra dito. Tinutulungan din nila ang ibang locals na gumagawa ng produkto mula sa Palawan. Ang oh, uh, simple naman yan. Parang feeling ko kaya ko kayong sabayan. Asa na ba yung finished product niya? <laughs> wala pa po. Ah, wala pa? Kala ko pwede man daya eh. Itong purse na to, magiging maleta. Okay. Sige, paano po ba? Out, in, in, out, out, in? Papalik-balik lang naman po yan, sir. Okay. 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 Oh, hindi ko pag-gets. Ayun! Hindi talaga, wala talaga ang future sa pag, uh, pag we weave eh. Oh, okay. Aha. Uh -huh. Ayun oh. Alright. Yes. Aha. Uh -huh. Okay. Parang inaano mo naman yan, oh, sir. Oo, sorry, sorry, sorry. Matagal na ho ba kayo nag-hobby? Uh, Oo, oh, sir. So, ano lang po ito sa inyo, hobby lang? May naging trabaho na din. Ito na po ito lang. Ito lang, sir. Ang kabuhay mo. Pero nagsimula sa hobby. Ang kulit. Ako yung uh, tutulong sa inyong mag, uh, mag quality control ng mga buri. Oh, may butas. Yan, yeah, pwede pa yan. Pwede pa. Ah, pwede pa, pwede pa. Pag ganyan po, sabihin na natin kay nanay, magkano po yung pagbenta nyo? Dipindi po sa klase yung po ay nasa 30. 30 pesos? Kaya yan po yung ginagawa nyo? 40 po. 40. Kaya nga naman tayo bumibili ng mga ganito dahil ito ay handmade. So, di basta-basta natin magagawa ito sa mga sa bahay natin. Kaya nga, may value talaga ang pag, uh, pag, uh, pagbenta nila ng mga ganito. For tourists, this is also a place for them to see Palawan crafts or, or products that are made in Palawan. Um, kasi in the other areas, you see a lot from all over the Philippines or even all over Asia. So with in Cali Artesano, we're working towards having 100% Filipino products. It's, it's every day the stores are open. We're open from 9 a.m. to 7 p.m. Dito rin sa Cali Artesano, maaring umarkila ng bamboo bike para magamit sa pag-ikot. Mula sa kanilang shop, bubuong ang dagat sa inyo ang kakaibang tulay. Unique ang pangalan nito, Tulay Suhay. Suhay ang salitang kuyo noon na ang ibig sabihin ay samutsaring buhay. Talagang kakaiba ang tulay dahil hindi ito diretsyo o tuwid. Itanin kasi ito sa gitna ng gubat at inuwasang tamaan ng anumang puno o halaman. Kaya dahan-dahan lang ang padyak kung dadaan kayo rito, Bieros. Bagamat nakaiintindi ng Filipino at Ingles ang mga taga-Palawan, the best pa rin kung may alam kayong konting kuyo noon, ang kanilang local dialect. Kumusta ka mo? Matamang salamat. Adi ng Sarakayan, pati ang terminal. Adi ang angkaroonan, yung mga turista. Tagpira dya. 20 minutes mula sa Leo Estate, mararating nyo na ang sentro o bayan ng El Nido. Marami rin pong mga hotels dito na pwede nating pa, uh, pwedeng pagistehan ng mga turista sa uh, town proper. Kung gusto nila mag-chill, pwede pupunta sila punta sa Saba Bar or uh, uh, Puka Bar. Dito 
kayo sasakay ng bangka para sa karaniwang island hopping activity sa El Nido. Usually po, nag-offer kami ng uh, island hopping. On the second day, pwede po silang pumunta sa mga beach. Nakpan Beach, uh, Las Cabanas Beach, and then Waterfalls. Dahil popular sa mga turista ang pagdayo sa maraming isla ng El Nido, sang katutak din ang mga bangka. Dahil bakasyong ang grande ang hanap nyo, might as well go all out, biheros. At kapag all out, aba, dapat private tour. Sa private tour, pwede nyo gawin ang kakaibang island hopping. May 45 isla sa El Nido, pero kalahati lang sa mga to ang maaring puntahan o bukas sa publiko. Ganun pa man, may ilang tour operators na may hawak na permit sa private islands na to. Kaya choosing your tour operator is key. Private tour plus exclusive access sa mga isla? Hindi lang pa si Fields ito, pero may iba't ibang dahilan pa kung bakit ka ito sa travel goals niyo. Una, solo-solo niyo ang bangka at kilal niyo lahat ang nakasakay. Pangalawa, custom made ang tour. Ibig sabihin, kayo ang masusunod kung saan isla niyo gustong pumunta. At pangatlo, hawak niyo ang oras niyo. Pwede kayong magtagal sa isang lugar o pumuslit agad at gora na sa next island. Kaya maglaan ng budget para sa private tour para hindi rin stressful ang inyong pag-iikot. Ang unang isla na ating pupuntahan ay open to the public. Pero dahil kabisado ng aming boatman ang oras ng mga tour, dumating kami sa panahong konti pa lang ang tao. Nice! Kariniwang pinapasok ng mga turista ang Kadlao Island sa kain ng kaya dahil may mababaw na part dito sa Juana. Pero dahil maliit lang ang aming sasakyan, madali kaming nakapasok at nakarating sa dulo. What to do here? Swim and snorkel to your heart's content. Sa mga oras na to, totoong secret ang beach na to dahil kami lang ang mga tao. Pero kadalasan, nakapila ang sandamakmak na bangka para puntahan ito. May konting challenge papunta sa beach, kailangan lumangoy at pumasok sa butas sa pagitan ng mga limestone. Pero sa kabila, ito ang inyong makikita. sa mga kwento, ang lugar na to ay naging inspirasyon ng isang manunulat para sa kanyang nobela nang siya ay nagbabakasyon dito sa Elido. At nang maging pelikula ang nobelang ito, si Leonardo DiCaprio ang kinuhang bida. Nahawalaan niyo na ba kung ano ang pelikula ang tinutukoy ko? Habang papunta sa susunod na isla, may nadaan ng kaming mangingisda. Pero hindi pala isda ang hinuhuli niya, kundi 
Pugita o Octopus. Yup, may time kami chimika at makiusyoso. <laughs> ah, private tour kasi, you know. Mm -mm. Hindi namin ibubunyag ang saktong lugar dahil privado ang isla ito. Isa ito sa mga isla kung saan ang operator lang namin ang may permit. Malinis at tahimik ang lugar, and yes, solong-solo namin ang beach. Dito karaniwang humihinto para mananghalian ang mga biyero. Kaya agad na nagluto ang aming mga guide. Habang hinihintay ang pagkain, kanya-kanya kaming... Uh, How should I say it? Aura. May nagmuni-muni sa isang balsa. May sumisid para sa photo op sa ilalim ng dagat. And yes, nagtatrabaho po kami. Hashtag, you love our job. So pagkatapos ng unlimited uh, island hopping nyo, no? Pwedeng, uh, pwede kayong pumili ng isang isla, lalo na kapag, uh, mas maganda kapag private. At pwede kang uh, magpaluto. May isda, may manok, may freshly made salad. Meron pang uh, inihaw na baboy. Pero kasama yan sa package na may eh, konting, uh, konting mahal. Pagkamahal, pero again, sulit yan dahil you have your own speedboat. Unlimited number of islands na pwede nyo puntahan in one whole day. Um, Pwede rin kayong pumunta siyempre sa mga pinupuntahan ng mga kahit sino man. So, these are public islands. But, if you're, you know, vying for, if you're gonna take the, the, the very expensive and very, uh, I guess, uh, exclusive uh, trip for two, maaari kayong pumunta sa mga private islands katulad nito. Tahimik. Uh, dating pinupuntahan ng mga... Uh, survivor uh, TV shows so, sa ibang bansa dahil maganda nga yung kanyang beach at very private. See? Lahat to, dyan lang inihaw. Oh. Panalo. Ah. 23K for two. Per day. Hindi pa kasama dyan ang overnight. This is just a private island tour. Worth it? Well, sometimes kasi, you want to splurge. Diba? Sabihin natin, anniversary nyo, mag-asawa, or gusto mong mag-propose. Definitely worth it dahil dami ng mga lugar na pwede puntahan ng mga tao at dami ng mga lugar na pinupuntahan ng mga tao kaya parang wala ng sense of exclusivity. So, 23K, more than worth it. Salamat po. Masarap ang aming kain sa huling isla, dumaan na lang kami sa Big Lagoon, isa sa mga kilalang tourist spot dito sa Emilio. Pagkulubog ng araw, automatic na gutom na ulit kami. Kaya sugod agad sa isang sikat na ihaw-ihaw slash paluto resto sa compound. is one of the more uh, famous and uh, uh, favorite na mga pumupunta dito. Uh, it's not just a grill, parang it's also like a sports bar of some sort. I, you know, I, I see this TV just playing sports. They specialize on different types of grilling. Sino ba naman ang hindi matatakam sa amoy ng inihaw na liempo? Pusit! At barbecue! For pork, different types of seafood, different types of meat. 
Uh, besides that, meron din silang uh, option kung gusto nyo ng sinigang or kung gusto nyo ng i-adobo or kung gusto nyo ng i-add ang coconut milk na gata. Plus, may hinanda rin silang fried chicken skin. This whole place is just... It's, it's such a nice vibe for like, different... Sabihin natin kung hindi mo trip ang grill, Vegetarian ka, meron din silang vegetarian restaurant. Um, if you want Chinese food, I always want Chinese food. But right here, right now, enjoy natin ang El Nido Grill and what they have to offer. Liempo. It's dark. Night time, so you can't really see it. But kapag daytime dito, kita kita may beach. Biyahe ang grande nga naman sa El Nido. Pero syempre, kahit todo buhay mayaman tayo sa isang biyahe, dapat hindi natin makalimutan ang pagiging responsabling biyero. Kasama na rito ang simpleng pagtangkilik sa mga lugar na itinataguyod ang pagprotekta sa kalikasan. Hindi lang palang tourism estate ang pinag-isipan, pati ang pagkukunan ng supply ng pagkain, nakaplano rin. If you're going to run any business, right. you want to make sure that the business runs right. for a very, very long time. Correct. And, and if possible, even forever. Yes. And uh, in our business, we are part of the hospitality industry. Mm -hmm. Obviously, food is such an integral part of the whole experience. That's right. So we want to make sure that um, what we give to our guests are not just top-notch in terms of flavor, but mm. also in terms of of impacts on their health. Right. Um, nowadays, everyone knows about how important it is to know which parts of uh, the ecosystem go into your body and you know go out of it. So here at El Nido Resort, we endeavor to make sure that our guests are are uh, just given pesticide-free, inorganic fertilizer-free. Uh, vegetables as best as we can. So we put up this farm many years ago in 2006 to do just that. Sir, ano bang tinatanim niyo dito sa farm? Dito sa farm, nagtatanim tayo ng mga gulay. Okay. Ano po yung mga gulay na yan? Para sa resorts. Opo. Okay. So, you, kumbaga lahat ng yung Leo Estate, uh, pati yung El Nido Cove, basta't lahat po ng... Lahat ng resorts na pinag-ari ng Ayala. Opo. Kayo po yung nagsusupply. 100% po or may mga prosyento na outsourced pa rin? Uh, ang hindi namin kinusupply, yung mga gulay na uh, tumutubo sa malamig ng lugar. Dito. Dito sa amin is, ang main crop namin is litos. Okay. Kasi yung kailangan sa mga resource talaga. Tama. Ang salad. Salad, mm -hmm. arugula, romaine. Mm -hmm. Yun ang sa loob ng greenhouses. Okay. Sa labas naman, uh, mayroon tayong mga sili, mm -hmm. cucumber, tamatis, mm -hmm. eggplant, uh, basil. Gano'n kadami yung na-harvest na nyo? Uh, sa litos, mm -hmm. weekly, uh, per resort, sa litos is 20 kilos. Okay. So, five resorts is 100 kilos per week. Wow. Okay. At 300 kilos per, 300 pesos per kilo. So, litos ang tinanim din namin kasi high-priced. Pagamat maraming gubat, o puno na tumutubo sa Palawan, ang lupa pala rito ay hindi maganda para sa agricultural crops. Mabuti na lang nakahanap sila ng solusyon. So yung lupa sa Palawan is dikit-dikit, napaka-compact. Okay. Hindi maganda, hindi maganda, maganda yun. Yun. mga oh. lab na vegetables. Mm. So kailangan mo improve yung physical condition ng lupa. Ano naman po ito? Ito is uh, paggawa ng carbonized rice hull. Okay. Rice hull is yung galing sa mga rice mill. Correct. Yung waste ng rice mill, uh, kinukuha po. namin, mm. uh, ginamit namin as pang pataba ng lupa. Okay. Paano? So, binoburn siya, mm -hmm. makuha yung ash niya. Okay. Ihalo yan sa lupa. Pag mahalo itong rice hull, mag-loosen up siya. So, papasok yung So, may ash, room na yung... Like absorption yung water. Too big. Okay. So, improve yung lupa at saka maganda yung tubo ng kanina. Maliban dyan, kinakailangan ding itanim sa loob ng mga greenhouse ang ibang gulay para hindi kainin ng peste at hindi na sila kailangan gamitan ng mga pesticide. Pero hindi lang mga gulay ang meron sa farm na to. 
may inaalagaan din silang mga hayop tulad ng mga baboy at manok. At espesyal ang mga pinapakain nila sa mga to. Dito minimix yung feed. <laughs> Tapos may ferment for two weeks bago ito kain. So ito fermented feed na ito. Ready okay. for uh, makain. Yan ang ingredients. Kaya rice bran, fish meal, soya meal, rib eye steak, copra meal. <laughs> nagtatrabaho po dito ay mm -hmm. balita ko ay galing po rin dito rin po nakatira yes mm -hmm. uh, taga dito sila sa community Apo. so pag na farm na nakatulong sa community kasi dito rin sila nagtatrabaho hindi na sila pupunta sa malayang lugar nakakatulong pa sila hindi silang mag alis ka agad kasi taga dito lang sila eh tama 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 at saka kung may farm man sila sa malapit din magamit pa nila ang technology namin dito Ayun. para maparami yung tanim nila tama, tama. we passionately believe that uh, tourism is not just about, you know, enjoyment as right. we know it. You know, it's not just a sensory thing where you get tanned, you you romp around the beach and swim in the sea while you're enjoying your uh, part of the the value chain. You have just become an ambassador of the things that we believe in, the things that we espouse and practice. We want, you know, the message of sustainability, whether it's in activities with the community or the food that we serve our guests. We all want it to be integrated so that it becomes really authentic. Para mapakita sa inyo kung saan ginagamit ang mga produkto ng kanilang farm, ito ang lunch ko ngayon. Sangkat tutak na gulay at prutas. Define sustainability. Ito yung legit na farm to table. Ito yung mga produkto uh, mula sa binisita nating farm. Mga gulay, galing sa kanila. Lettuce, nakita natin yan. Sili, talong. At syempre, yung binisita nating poultry from our friendly pigs. Na sobrang cute. But, sobrang sarap din sila. I mean, I don't know. I'm just dilemma. But anyway, let's just enjoy. Kain tayo. Minsan may mga biyahing kailangan pag-ipunan at pagkagasusan. Minsan lang yan, because you deserve it. Pero para mas maging makabuluhan ang inyong biyahe, suriin mabuti ang inyong pupuntahan. Go to the places that are worth your money. Dahil ang kagandahan ng isang lugar ay hindi lang sa panlabas na anyo nito, hindi sa kung paano ito ninirespeto ang kalikasan at mga taong dito naninirahan. It's like a community. You know, um, parang... Ang daming mga restaurants, uh, ang daming pwede gawin ng mga turista. At the same time, while you're uh, enjoying and having some fun under the sun or doing whatever it is that you can do here, parang it's nice to know that you're also helping the community because it is community-based as well. You know, most of their employees here are from here. So, nice to know that uh, we can actually, or as, I mean, Philippines can offer these type of uh, tourist destinations. So, another good guy for us. Gotta go back home. Till next week. Uh, let's go, Kuya. <laughs> <laughs>